Kamusta? Ako nga pala si Sir Mario ng inyong virtual science teacher na magbabahagi ng mga kabuluhang kaalaman tungkol sa ating mundo. Kaya talaga na, tuklasin natin ang mundo ng aghama teknolohiya dito lang sa PRISM o Program for Innovative Science Media. Para sa video lesson na ito, pag-aaralan natin kung ano nga ba ang matter. Aaralin din natin ang mga physical states at ang mga changes na nagaganap rito. Mahalagang matutunan natin ang mga bagay na ito upang mas mapalalim pa natin ang ating understanding sa mundong nakapalibot sa atin. Simulan natin sa tanong na ano nga ba ang matter. Ang matter ay anumang bagay na may mas o bigat at nag o ng space, kaya ang upuan, libro, computer, tubig, alcohol at maging ang hangin na nilalanghap natin ay ilan lamang sa mga halimbawa ng matter. Bukod sa mga non-living matter na nailista natin kanina, tayo mga living organism ay kabilang rin sa matter. Ayon sa mga scientists, ang matter ay maaari natin may grupo sa tatlong physical states. Ito ang solid, liquid at gas. Iisa-isahin natin sa susunod na part ng ating lesson ang mga karakteristiks ng tatlong physical states of matter tulad ng shape, volume, compressibility at molecular arrangement. Ang solid tulad ng gold bar na ito ay may fixed shape at volume. Mapapansin natin ang mga particles na bumubuo sa isang solid matter ay dikit-dikit kaya ang kanyang compressibility o kakayahang masiksik ay negligible. Ang liquid naman tulad ng tubig ay may variable o paiba-ibang shape na nakadepende sa hugis ng kanyang lalagyan. Katulad ng solid, fix rin ang volume nito. Mapapansin naman natin ang particles ng liquid ay loosely packed at mas nakakagalaw kumpara sa solid. Ngunit tulad ng solid, negligible pa rin ang compressibility ng liquid matter. Ang gas naman tulad ng helium sa loob ng balloon ay may variable shape at volume dahil na rin sa hiwaiwalay ng mga particles nito na mas nakakagalaw kumpara sa solid at liquid. Dahil dito, mas kapansin-pansin ang compressibility ng mga particles ng gas. Narito ang summary ng mga properties ng solid, liquid at gas tulad ng shape, volume, compressibility at molecular arrangement and movement. Tandaan natin na ang lahat ng uri ng matter ay maaari mag-exist bilang solid, liquid at gas. Maaari nating baguhin ang physical state ng isang matter kapag binago natin ang temperature nito. Halimbawa, ang tubig na liquid ay pwede mag-freeze o maging ice kapag ang temperature ay umabot sa 0 degrees Celsius. Kapag tinasa naman natin ang temperature ay pwede na nating tunawin o imelt ang ice at maging liquid muli. Ang tubig naman ay maaari nating i-vaporize o gawing gaseous steam kapag ang temperature ay umabot naman sa 100 degrees Celsius. Kapag naman binabaan natin ang temperature, ay pwede na itong bumalik sa pagiging liquid sa tulong ng prosesong tinatawag nating condensation. May mga bagay tayo tulad ng mothballs na mula sa pagiging solid ay diretso ito nagiging gas sa prosesong tinatawag nating sublimation. Ang hangin namang pumapasok sa ating refrigerator ay maaaring mag-undergo ng deposition o maging solid kagad kahit di na ito dumaan sa pagiging liquid. Narito ang summary ng iba't ibang phase change na maaaring mangyari sa isang matter. Narito ang melting para sa solid to liquid, freezing para sa liquid to solid, vaporization para sa liquid to gas, condensation para sa gas to liquid, deposition para sa gas to solid, at sublimation para sa solid to gas. Sa puntong ito, alam na natin na ang matter ay anumang bagay na may mass o bigat at nag o ng space. Pwede nating maigrupo ang matter sa tatlong physical states ito, ang solid, liquid at gas. Nagkakaiba lang naman sila sa kanilang shape, volume, compressibility at molecular arrangement. Mahalaga na malaman rin natin na ang lahat ng uri ng matter ay maaari mag-exist bilang solid, liquid at gas kapag binago natin ang temperature nito. Sa susunod nating video lesson, pag-aaralan naman natin ang classification ng matter bilang elements, compounds, at mixtures. Muli, ako nga pala si Sir Mario ng inyong virtual science teacher. At samahan niyo ako muli sa susunod nating paglalakbay sa mundo na aghama teknolohiya dito lang sa PRISM o Program for Innovative Science Media.